Pemirsa, proses rekapitulasi perolehan suara pemilu di tingkat kabupaten di sejumlah wilayah masih berlangsung. Rapat pleno rekapitulasi ini diwarnai aksi ricu. Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu di Kabupaten PD Aceh diwarnai banjir aksi protes dari saksi partai politik karena adanya perbedaan data. Diketahui ada sejumlah kecamatan yang melakukan pergeseran suara caleg sehingga tidak sesuai dengan hasil D1 yang dipegang oleh saksi dan bawaslu. Suasana rapat pleno riuh lantaran ada PPK tetap mempertahankan hasil versi mereka dan tidak mau menindaklanjuti rekomendasi untuk memperbaiki data tersebut. Pimpinan sidang meminta pihak keamanan untuk mengeluarkan PPK tersebut dari ruang rapat karena dianggap menghambat jalannya hasil pleno di Kabupaten Pidi. Tidak hanya itu pemirsa, ada aksi pemukulan diduga dilakukan oleh saksi dari paslon nomor urut 2 di Halmahera Selatan, Maluku Utara terhadap petugas PPK. Pemukulan terjadi usai saksi saling balas pantun di media massa antara saksi dengan ketua PPK terkait perolehan suara Capres 02 yang dianulir bermasalah dalam rapat pleno tingkat kabupaten. Saksi paslon 02 menuding ada pengurangan suara capres-cawapres nomor 2 yang dilakukan PPK Kecamatan Gane Barat Utara. Namun tudingan itu dibantah oleh ketua PPK yang menyatakan bukan pengurangan suara, melainkan ada kesalahan input data sehingga ada penambahan suara di paslon 2. Kesalahan tersebut sudah diperbaiki. Tidak terima pernyataan ketua PPK, saksi Prabowo Gibran memukul korban di ruang makan sebuah hotel tempat berlangsungnya pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Selatan. Akibat kejadian ini, korban mengalami sejumlah luka memar di bagian wajah dan juga leher. Merasa dianiaya, ketua PPK tersebut kemudian membuat laporan polisi. Terduga pelaku dan juga sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan. Itu adalah menjadi unsur tindak pidana dan selanjutnya kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelakunya eh, juga sudah kami amankan di Polres. Kalau dugaan pemukulan itu kalau dari hasil konfirmasi dari rekan-rekan di lapangan tadi di sekitar TKP bahwa yang pelaku ini hadir di sini sebagai saksi. Nah, sedangkan yang korban ini yang diketahui secara umum bahwa beliau adalah PPK dari eh, Gane Barat Utara. Sementara itu pemirsa proses rapat pleno rekapitulasi KPU Kota Sorong akhirnya sudah selesai dilakukan. Proses rekapitulasi sempat diwarnai aksi protes. Aksi protes ini dilakukan warga tidak hanya di dalam area hotel tempat berlangsungnya rapat namun juga di luar area. Ada dua pengajuan keberatan dari hasil pleno penghitungan suara di KPU Kota Sorong. Yaitu di distrik Sorong Barat dan di dan dari pemungutan suara DPR RI dan juga DPD. Nantinya akan diajukan ke pleno tingkat provinsi yang rencananya akan dilaksanakan hari ini. Barat ini secara berjenjang memang informasi yang kami terima secara kelembagaan memang banyak ada informasi tetapi kami tetap percaya kepada teman-teman PPD kami yang telah bekerja kami juga yakin bahwa ruang perbaikan itu masih ada tapi ketika dalam rekap, rekap tingkat kota ini kalaupun tidak ditemukan jalan ini karena kursi yang diperebutkan. Jadi ya kita jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.